డైలీ త్రీ అవర్స్ అలా ముందుతో కావాలని అత్తయ్య ముంగడ ఇజ్జత్ చేయడానికి కదా సో డాక్టర్ నన్ను పిలిచి మొత్తం ఎగ్జామినేషన్ చేశారు చేసినాక సిటీ స్కాన్ తీసుకోవాలి అండ్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఇవ్వాలి ఎలర్జీకి అని చెప్పేసి అన్నాడు సో సిటీ స్కాన్ తీసుకున్నాను దానివల్ల ఏమైపోతుంది అంటే డాక్టర్ గాలి ఎక్కువ పోడు కాబట్టి ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది అండ్ ఊకే సర్ది అవుతా ఉంటారు అని చెప్పేసి అంటారు అవన్నీ కలిపేసి ఆపరేషన్ చేయాలా వద్దా అని చెప్పేసి అన్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ క్రియా కిచెన్ కంగ్రాచులేషన్ నువ్వు నువ్వు పుట్టినందుకు సాధించు అది పాటి లేదా చిన్నోడు అన్నీ కూడా అన్నీ పై మిస్టేక్ లీవ్ పట్టుకున్నానుకో మనోడు రిమోటు అన్నిసలే అని చెప్పేసి కొడుతున్నాడు హే గాయస్ ఫ్రీ టైంలో ఉండి మనీ సంపాదించాలని అనుకుంటున్నా సో ఒక గేమ్ గురించి చెప్దాం అనుకుంటున్నాము అంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ దీని త్రూగా ఏంటంటే మనము మనీ సంపాదించుకోవచ్చు సో ఆ ప్లాట్ఫామ్ హే గాయస్ గుడ్ మార్నింగ్ వీడియో స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఒక లైక్ కొట్టండి అండ్ చాలా లేట్ అయిపోయింది స్కూల్కి ఉషా చాలా లేట్ అయిపోయింది అమ్మా మమ్మ రెండు పెట్టేసింది బిస్కెట్లు తెచ్చాను పెద్ద రామాయణం రెండు ప్యాకెట్లు తీసుకెళ్ళిపోతాను అంట స్కూల్కి నీ కూడా ఇస్తుందా తమ్ముని అందరిని డ్రాప్ చేసేస్తుందా పెడుతుందా నాన్న ఎందుకు ఏడుపు ఏంది కింద పడతావు అరే ఇప్పటికే ఇట్లా ఎక్కి చాలా సార్లు కింద పడ్డారు ఎన్నిసార్లు తిట్టినా సరే మళ్ళీ ఇలానే చేస్తున్నాడు ఏం అర్థం వచ్చింది ఆయనకి కింద దిగు నా డాడీ దగ్గర రా అన్న లేకుంటే రాజ అయిపోతా అన్న స్కూల్కి వెళ్ళిందో వీడేమో మంచిగా ఆ సైకిల్ని పట్టుకుని తిరుగుతూ ఉన్నాడు కింద పడతావు మళ్ళీ ఏరవద్దు కింద పడితే అర్థమైందా నడు దిగు అన్న లేకుంటే ఎట్లా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఇది పడతాడు బాల్ ఆడతాడు బాల్ ఆడుకుంటున్నావు ఆరా అన్న ఉంటే అన్నం గుంచుకుంటుంది బాల్ ఇప్పుడు అన్న లేరు మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా బాల్ తోటి టాకింగ్ టు యూ ఓకే డైలీ త్రీ అవర్స్ అలా ముందుతో కావాలని అత్తయ్య ముంగడ ఇజ్జత్ చేయడానికి కదా నేను నీతో మాట్లాడుతుంటే ఫోన్ పెట్టక ముందే త్రీ అవర్స్ ఏం మాట్లాడని చెప్పేసి నేను ఏదో తీసామనుకున్నా నువ్వు ఫోన్ మాట్లాడుతున్నావు లిజన్ మనం ఒక చేద్దాము ఆ విజన్ చేసినట్టే రియాజ్ వెళ్తూ చేద్దాం ఇంప్రెషన్ కాదు నేను నిన్ను కొడతాను నువ్వు నన్ను కొట్టు అది ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తావు నువ్వు ఆగే అది ఇతర యాక్ట్ అయితే తీసుకో నువ్వురా నేను కెమెరా దాకా పెడుతుంది సో నువ్వు మా చూడడానికి కెమెరా ఏం అర్థం కాదు ఓకే పెట్టాము డా పెట్టినామా అవన్నీ ఏం తెలియదు సో వాట్ టు సీ ఏంటంటే ఇది అమ్మ సన్నా లేకపోతే డాడా సన్నా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఉషా కొట్లాడుతుంది సో ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తారని చెప్పేసి కొడుతుండు 
ఇప్పుడు ఉషా కొడతారు చూసాం మనం ఓకేనా రెడీ కొట్టిన అదే నాకు ఒకటి అర్థం కాదు మీ అమ్మ నేను కొడతా నన్ను కొడతావు నీ అమ్మ నన్ను కొడతా నన్ను కొడతావు సో అర్థమైంది కదా ఆగు అయిపోయింది కంటెంట్ సో పిల్లలు ఏం చేసినా సరే అమ్మకే సపోర్ట్ ఇస్తారు అయ్యలు పిల్లల గురించి ఎంత చేసినా సరే అమ్మకే సపోర్ట్ ఇస్తారు అన్స్ ప్రూవ్ మా విజయ్ అంటే మా రియాజ్ గారు అంటే ఈ గేమ్ నా వైఫ్ పైన కుప్ప మొత్తం తీర్చుకున్నా అది చాలు మంచిగా కొట్టా కుమ్మ కొట్టినా సో ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాము ఎందుకంటే నాకు ముక్కు లోపల ఒక చిన్న బోన్ పెరుగుతున్నట్టుంది దానివల్ల నాకు సర్ది అయిపోతుంది అండ్ బ్రీతింగ్ కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది సో దాని గురించి డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంది ఉషా సో మేము ఇప్పుడు వెళ్తున్నాము డాక్టర్ దగ్గరికి సో గైజ్ నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి కోల్డ్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఏం చేసినా సరే సర్ది అయిపోతుంది సర్ది వస్తుంది లైక్ నేను స్నానం చేయంగానే సర్ది అవుతుంది లవ్వంగానే సర్ది ఆర్ బయట నుంచి రాగానే సర్ది అవుతుంది సో మమ్మీ మమ్మీ తెలిసి ప్రాబ్లం నాకు ఎప్పటి నుంచి ఉందని చెప్పేసి కానీ ఎప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళమన్నా కూడా నేను రేపు వెళ్తాలే తర్వాత వెళ్తాలే ఏం సీరియస్ లేదు కదా అని చెప్పేసి ఏదో ఒక రీజన్ చెప్పేసి అవాయిడ్ చేస్తుండే సో ఈసారి ఏం చేసిందంటే మమ్మీ ఉషాతో కలిసి బుక్ చేయించేసింది మనీ కూడా పే చేసింది సో ఆబ్వియస్లీ మనీ పే చేసింది కాబట్టి వెళ్ళాలి సో హాస్పిటల్లో వెళ్ళాను ఇక్కడ మా ఇక్కడ చూసుకుంటే మాత్రము మా విజ్ గానికి ఫ్రీడమ్ దొరికినట్టే అంటే మన వాడు ఏంటంటే బయటికి వచ్చాము నాకు ఇంట్లోకి నుంచి ఫ్రీడమ్ దొరికింది అని చెప్పేసి తిరుగుతా ఉంటారు సో డాక్టర్ నన్ను పిలిచి మొత్తం ఎగ్జామినేషన్ చేశారు చేసినాక సీటీ స్కాన్ తీసుకోవాలి అండ్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఇవ్వాలి ఎల్లర్జీకి అని చెప్పేసి అన్నాడు సో సీటీ స్కాన్ తీసుకున్నాను అండ్ నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం సీటీ స్కాన్ తీసుకోవడము సో నేను ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను బట్ ఈ నోస్కి సంబంధించింది కాబట్టి అందరూ సీటీ స్కాన్ చేసుకోవాలి ఎవరికైతే నోస్లో ప్రాబ్లం ఉందో సో సీటీ స్కాన్స్ రిపోర్ట్స్ అయితే వచ్చేసింది అండ్ ఈ బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ మాత్రం రేపు వస్తారు అని చెప్పేసి అన్నాడు సో సీటీ స్కాన్ రిపోర్ట్ చూసినాక డాక్టర్ ఒక మాట అన్నారు ఏంటంటే నాకు ముక్కులో స్కిన్ అనేది కొంచెం పెరుగుతుందంట అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నా ముక్కులో ఉన్న బోను కొంచెం క్రాస్ ఉందంట దానివల్ల నాకు ఆక్సిజన్ పోయే కెపాసిటీ కొంచెమే ఉందంట సో చాలామందికి మంచిగా ఉంటారంట అంటే ఆక్సిజన్ తీసుకునే కెపాసిటీ కంటే నా దగ్గర ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఉందంట నా ముక్కులో నుంచి ఓనికి సో తను చెప్పిండు డాక్టర్ సో తను ఏమంటున్నాడు అంటే రేపు ఎలర్జీ రిపోర్ట్స్ వచ్చినాక మొత్తం చూసి సర్జరీ చేయాలా లేకపోతే ట్యాబ్లెట్స్ తోటి పోతుందా అని చెప్పేసి చెప్తా అని చెప్పేసి అన్నాడు సో రేపటి రిపోర్ట్స్ గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాను ఓఫుల్లీ సర్జరీ కాకుండా ఉంటే చాలా మంచిది ఇప్పటికే రెండు సర్జరీలు అయినాయి నాకు చేతికి మళ్ళీ ఈ సర్జరీ అంటే మాత్రం మా నేనైతే తీసుకోలేను మనకంటే అర్థం కావు సిటీ స్కాన్ మళ్ళీ ఏమని చెప్పిందంటే డాక్టర్కి చూపెడితే ఒక నైట్ బ్లడ్ టెస్ట్ వస్తా అంటే ఎలర్జీవి మనకి అర్థం కావు ఇది నోస్ అనుకో ఇక్కడ స్కిన్ పెరిగింది ఇక్కడ స్కిన్ పెరిగింది ఓకేనా అండ్ నా బొక్క ముక్కు బొక్క ఉంది కదా క్రాస్ ఉందంట అది 
ఇంకొక క్రాస్ ఉంది కాబట్టి గాలి అనేది ఎక్కువ పోరు ఓకే అండ్ దానివల్ల ఏమైపోతుందంటే నాకు ట్రాన్సిస్ ట్రాన్సిస్ ఉన్నాయి అంట ఇక్కడ దానివల్ల ఏమైపోతుందంటే డాక్టర్ గాలి ఎక్కువ పోరు కాబట్టి ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది అండ్ ఊకే సర్ది అవుతూ ఉంటారు అని చెప్పేసి అంటారు సో ఈవినింగ్ వరకు మనకి రిపోర్ట్స్ వస్తాయి ఎలర్జీ రిపోర్ట్స్ అంటే ఎలర్జీ వల్ల అవుతుందా అవన్నీ కలిపేసి ఆపరేషన్ చేయాలా వద్దా అని చెప్పేసి అన్నారు సో అరౌండ్ లైక్ సిక్స్ థర్టీకి అట్లా రామన్నారు ఓకేనా తెలుసుకొని చెప్పే ఒక్క ఆపరేషన్ చేయాలి పాప ఉష ఈయనకి అరౌండ్ ఎయిట్ థర్టీకి తినిపించి ఎయిట్ థర్టీకి స్టార్ట్ చేసింది తిండి ఇంత అయిపోగానే మళ్ళీ ఈయనకి అంటే మా ఇంట్లో అరౌండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పిల్లలకి దింపియానికి అవుతుంది నీకేం కావాలి తిన్నావా నువ్వు ఉష వీరు చూడే చెడ్డి పైన పెట్టుకొని డాడా డాడా అని పిలుస్తున్నాడు నేను కర్ధం మమ్మకి చూపెట్టు మమ్మకి చూపెట్టు మమ్మ వీలు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అయింది ఆ కిచెన్ మామూలు వెయిట్ చేస్తా వస్తుంది ఇన్ని రోజులు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్కి ఏంది ఊకే అనుకుంటా ఉంటావు కింద పడిపోయింది కంగ్రాచులేషన్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కుయా కిచెన్ లో మమ్మీ ఇప్పుడు కూడా అనుకుంటే ఎట్లానే ఎప్పుడు వండరు అనే నువ్వు సాధించు మమ్మీ ఈ ఏజ్లో యాభై సంవత్సరాల్లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సాధించు నువ్వు యాభై వేల సబ్స్క్రైబర్స్ కంగ్రాచులేషన్ నువ్వు నువ్వు పుట్టినందుకు సాధించు నువ్వు పార్టీ లేరా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ గాయస్ మమ్మీ కుయా కిచెన్ కి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చింది చాలా అంటే చాలా వెయిట్ చేసింది మమ్మీ మమ్మీ వెయిట్ చేసినావు కదా ఎప్పుడు అయిపోతుంది ఎన్ని ప్లాన్ చేసినా మమ్మీ కుయా పికల్స్ అవన్నీ నీకు హెల్త్ బాగాలేక ఇట్లా అయిపోయింది కానీ సిల్వరా కంగ్రాచులేషన్స్ నాకైతే చెప్పు మమ్మీ నేనే నిన్ను యూట్యూబ్ లో లాగినా కంగ్రాచులేషన్ <laughs> 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 ఏంది నవ్వు లేదండి నీకు లక్ష వచ్చి చెప్పు ఏంది ఏమైంది ఎమోషనల్ అయిపోతున్నావా నువ్వు ఫోన్ పెట్టి ఏం మాట్లాడాలి నువ్వు ఫోన్ పెట్టి ఇట్లా చెప్తావు నోటకైన ఏ మాట వచ్చినా మాట్లాడవచ్చు ఇంకా దాంట్లో లైట్ చెప్పి ఏమో చెప్పని అది బంద్ చేస్తా ఇది బంద్ చేస్తుంది చెప్తావా నువ్వు గోడ పని నడుస్తున్నారా అవి కిందిదే కిందిదే ఆహా ఇది కాదు రా కింది కాను కింది కాను దాంతో కింది కాను ఇది తెలిసి ఎట్లా నడు ఎట్లా చేస్తున్నావు ఇది చేయి ఒకసారి పెట్టు పైనకి వెళ్తుంది కదా అది కింద కొడుతున్నట్టున్నా నా పైన కొట్టు పైనకి వెళ్తుందా మన అవిజ్ గాడు మీరు ఒక్కడే ఆడతారు చిన్న చిన్నోడు అన్నీ కూడా అని పై మిస్టేక్ లీవ్ పట్టుకున్నా అనుకో మనోడు రిమోటు అన్నిసలే అని చెప్పేసి కొడుతున్నాడు 